ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്മ ഒരു പുതിയ സെക്മെൻ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഫ്രം ബേസിക്സ് ടു ടോപ്പ് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിട്ടത് സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ പല രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആംബ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ലെറ്റ്സ് ഗോ സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഡോൺ ഫോർ ഗിറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചാനൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു ബെൽ ലൈക്കനുണ്ട് ആ മണി നൈസറ്റ് വെച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദിവസവും പല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി വിക്കകത്ത് സൗണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ അത് നമുക്ക് സ്പീക്കർ വഴി സൗണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക സൗണ്ട് സിസ്റ്റം വഴി നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സൗണ്ട് എനർജിയെ ഈ സൗണ്ട് എനർജി ആയിട്ട് തന്നെ അല്ല ഇവിടെ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എനർജി നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഒരിക്കലും ഒരു ആംബ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റിന് സൗണ്ട് എനർജിയെ അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തൊരു ഹൈ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റി അതിനെ ഒരു ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എനർജിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതൊരു കൺവേർഷൻ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആംബ്ലിഫയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട് എനർജി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വേവ്സ് ആക്കി മാറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റിയാണ് അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് മൈക്രോഫോൺസ് പല രീതിയിലുള്ള മൈക്രോഫോൺസ് ഉണ്ട് പലതും പല പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോഫോൺസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പം കോളർ മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോണിൻ്റെ മൈക്രോഫോൺസ് ഉണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള മൈക്രോഫോൺസ് ഉണ്ട് ഇവയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൗണ്ട് എനർജി ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ആക്കി മാറ്റും അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിന് ഒരിക്കലും ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ കോഡിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയില്ല അതിനതിനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു സ്പീക്കറിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ചലിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി അതിനില്ല ഇവിടാണ് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ആംബ്ലിഫയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡുമാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ഡിസ് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണിത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള രീതി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി സൗണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഈ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു വേവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വേവിന് ഒരു ക്രസ്റ്റും അതുപോലെ ഒരു ട്രഫും ഉണ്ട് അതായത് ഒരു കയറ്റവും ഇറക്കവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കയറ്റത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇറക്കത്തിൻ്റെ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് ഇറക്കത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അവർ കൂട്ടും ഈ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൂട്ടും ആംബ്ലിഫൻ്റെ മെയിൻ പേടി ഇതാണ് ഈ കയറ്റത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടും ഇറക്കത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടും പക്ഷേ ഒരിക്കലും വേവ് ലെങ്ത് മാറുന്നില്ല ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂട്ടിയാലും വേ
അതായത് നമുക്ക് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് മാറി പിന്നെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹാൻഡി ആയി മാറി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ട് അത് ചെന്ന് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ് സെറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാണ് പാട്ടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോൺ കൊണ്ടുപോകും അതൊരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കേഴ്സ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഒരു റേഞ്ചിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അതിനെ വയർലെസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആംബ്ലിഫേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആംബ്ലിഫേഴ്സിനെ നമുക്ക് പലതായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അത് അതിൻ്റെ യൂസേജും അതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ആവശ്യകത എന്താണോ അതിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് അതിനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് എ ബി ക്ലാസ് ഡി ഇവർ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി പിന്നെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് എ ബി പിന്നെ ക്ലാസ് ഡി ക്ലാസ് ഡി ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന പുതിയ ജനറേഷനാണ് കാര്യം അത് നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംബ്ലിഫേഴ്സാണ് ക്ലാസ് ഡി ആംബ്ലിഫേഴ്സ് ക്ലാസ് എ ബി ആണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആംബ്ലിഫേഴ്സും ക്ലാസ് എ ബി ആണ് വെറും വൺ മില്ലി വാട്ട് തൊട്ട് വൺ കിലോ വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനും മേലെ ആയിട്ടുള്ള വാട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള ആംബ്ലിഫേഴ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇതാണ് എന്താണ് ഒരു ആംബ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സാരാംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇത് ഒട്ടും സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്തൊരു സിഗ്നലിനെ സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്യുമെൻ്റ് ആണ് ആംബ്ലിഫയർ ഈ ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ഉയർത്തുന്ന അതായത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ആംബ്ലിഫയർ അപ്പോൾ ഈ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞ സിഗ്നൽസിനെ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ആക്കി മാറ്റി വലിയ വലിയ ഡ്രൈവേഴ്സ് സ്പീക്കേഴ്സ് അബൂഫേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഇതുപോലുള്ള ഹൈ പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ റണ് ചെയ്യിക്കാൻ ശേഷി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഈ ഒരു ചെറിയ സിഗ്നലിന് അതിൻ്റെ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ആംബ്ലിഫേഴ്സ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചുരുക്കം സോ ഒരു ചെറിയൊരു സാരാംശമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യം ആംബ്ലിഫേഴ്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുന്നു കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു മറക്കേണ്ട ആൻഡ് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് ബി ആർ ദ ഫ്രം ടെക്നിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ വേണ്ടി കാണാം ടിൽ ദൻ വെയ